সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি আরটিডি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা তার মাঝেও এসেছেন সে কারণে ধন্যবাদ আর সেই সাথে দর্শক আমরা টিবিএন অ্যানালাইসিসের ট্যাক্স সিজনে বিশেষ পর্ব চলছে তবে বৃহস্পতিবার প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের সাথে একজন অ্যাটর্নি থাকবেন আইনি বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মতামত থাকে তাহলে আপনারা বৃহস্পতিবার করতে পারবেন আর অন্য যে দিনগুলো আছে সেগুলো আমরা ট্যাক্স সিজনকে ঘিরে নানা আয়োজন করা হয়েছে এবং নতুন ট্যাক্স আইনে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি মূলত আর আজকে যেহেতু আমরা একজন অ্যাটর্নিকে পেয়েছি আমরা আইন বিষয়ে বিভিন্ন আপনাদের প্রশ্ন মতামত সেগুলো নিব তবে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাই যে আপনার গত সপ্তাহে দেখা হয়েছিল যখন অচল অবস্থা চলছিল এখন অচল অবস্থা আজকে যেটির আপডেট নেগোসিয়েশন চলছে দরকষাকষি চলছে তিন সপ্তাহের একটি ডেডলাইন আছে তো আপনার কি মনে হয় কি হতে যাচ্ছে তিন সপ্তাহ পর আবার কি হবে না আমার কাছে যেটা মনে হয় নেগোসিয়েশনে কিছু একটা পজিটিভ রেজাল্ট আসতে পারে কারণ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে এবং ডেমোক্রেটের এই নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে যে ডেডলাইনটি এসেছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখ দ্যাট মিনস হচ্ছে একুশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে আর যদি মানে আপনার ফান্ড যেন এরপরও এক্সটেনশন করবে কি করবে না এখন আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে আমি আবার শাটডাউন করে দেব তা আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে আমার মনে হয় না যে উনি এই ধরনের ডিস্ট্রাকটিভ আবার আরেকটি পদক্ষেপ নিবে যেটা কিনা ওনাকে আরও বেশি ড্যামেজ করে সেখানে সীমান্ত দেয়াল নির্মাণে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি নিরাপত্তার জন্য যেটি ডেমোক্রেটরা বারবারই কিন্তু বলে আসছেন যে আমরা সীমান্ত নিরাপত্তা চাই কিন্তু সেটি দেয়াল নির্মাণ করে নয় তো এই জায়গাটিতে অবস্থান আপনার কি মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একবার কিন্তু প্যালোসি আমরা বলি আর না বলি সে কিন্তু পরাজিত হয়েছেই দ্বিতীয়বার কি সেই জায়গাটিতে তিনি ছাড় দিবেন কিনা আমার কাছে মনে হয় যে ডেমোক্রেটরা কোনো ভাবেই স্পেসিফিকলি ওয়াল করার জন্য কোনো টাকা কংগ্রেসের মাধ্যমে আপনার পাস করবে আমার কাছে সেটা মনে হয় না ওরা যেই পজিশন আছে আমার মনে হয় ওয়াল না ওয়াল ছাড়া অন্য যাবতীয় আপনার যে কোনো সিকিউরিটির পদক্ষেপে ও টাকা দিতে রাজি আছে আমার কাছে মনে হয় ইভেন এখন এমন একটি অবস্থা হয়েছে যেমন ফ্যান্স ইভেন আমার কাছে মনে হয় না যদি আমি ডিটেলস ওটা বিলটা পড়া হয় না এমন সিচুয়েশন আগেও কিন্তু দেখেন বিভিন্ন সময় কিন্তু ফ্যান্স তৈরি করার জন্য কংগ্রেস থেকে বরাদ্দ এসেছে অনেক পার্টি কিন্তু সীমান্তে অনেক পার্টি কিন্তু স্টিলের ফ্যান্স করা আছে কিন্তু সেটা তো এইখানে কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাচ্ছে কনক্রিট ওয়াল সম্পূর্ণ কনক্রিট ওয়াল ইভেন যে অন্য কোনো প্রকার সিকিউরিটিতে উনি রাজি না তো সেই ক্ষেত্রে সেটাই কিন্তু মেইন এখানে গোড়ামির মধ্যে পড়ে গেছে যে আর ডেমোক্রেটরা কোনোভাবেই কনক্রিট ওয়ালের জন্য স্পেসিফাই করে টাকা বরাদ্দ করবে না আপনার কি মনে হয় সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য দেয়াল তৈরি করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষায় যেটি খুব সুন্দর হবে যেটি অনেক শক্তিশালী হবে সেই জায়গাটি নিয়ে এটা একটা জিনিস দেখেন আমরা এখন যে যুগে বসবাস করছি সেটা হচ্ছে ফেস কথা কথা ফেসবুকের জমানা বলে এক কথায় আপনি ফেসবুক খুলেন আপনি আপনার এত একটা সুন্দর ডিভাইসের মধ্যে সারা ওয়ার্ল্ড আপনার চোখের সামনে এখানে কি কোনো বাউন্ডারি আছে এখানে কোনো কি ভিজা আছে আপনার অন্য দেশের খবর অন্য দেশের মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স ইস দ্য গ্লোবালাইজেশন আমাদের যে এই প্ল্যানেটের আমরা যে পাঁচশো থেকে ছয়শো কোটি মানুষ বলা যায় একই প্ল্যাটফর্মে আমরা বসবাস করছি তো সেই হিসাবে ডেমোক্রেটরা যে এই জন্য বসে এসছে ইমোরাল সেটা দেওয়াল করা হতো আপনার টুয়েলভ সেঞ্চুরি ইলেভেন সেঞ্চুরিতে তখন মানুষের মধ্যে ওরকম একটা আমার ঘৃণা এবং মানে ডিভাইড ডিভাইডেড একটা মানসিকতা ছিল যার ফলে বেশি অনেক দেশেই দেখা যায় তারা কনক্রিট ওয়াল করার চেষ্টা করেছে যেমন চায়না ওয়াল যেটা করেছে আরও থাউজেন্ড ইয়ার্স বিফোর ওখানে তো সেইভাবে সেই মানসিকতা কিন্তু এখন যদি সেটা এস্টাবলিশ করতে যায় আমার কাছে মনে হয় সেটা 
মানে আপনার গ্রহণযোগ্যতার অনেকই কম বলা যায় যেমন আরেকটা জিনিস চিন্তা করেন আপনি যেমন এই যে জার্মানির ক্ষেত্রে যেটা ওয়াল করা হয়েছিল মানে দুইটা একই নেশনকে তারা ভাগ করে দিয়েছিল সেটা কিন্তু আলটিমেটলি এটা ফল হয়েছে এটা একইভাবে সো একইভাবে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা তো অবশ্যই নিরাপত্তা দরকার আমাদের বিশ্বে দেখা যায় টু হান্ড্রেডের উপরে কান্ট্রি আছে তো সবাইকে তাহলে ওয়াল তৈরি করতে বেরিয়ার করতে হবে তাহলে এটা কি হবে দেখেন সারা প্ল্যানেটে যদি সবাই যদি এভরিবডি ওয়াল করতে চায় প্রতিটা দেশেই কিন্তু বর্ডার ডিসপিউট আছে প্রতিটা দেশেই কিন্তু অনুপ্রবেশের প্রবলেমটি আছে সেটা আইনের মাধ্যমে সেটা সলভ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওয়াল করে আপনি ওই জিনিসটি এবং ক্রাইম এবং অনুপ্রবেশ ঠেকাবেন আমারও কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা করতে পারবে এটা মানে বাস্তব সম্মত হবে কিনা একটু ফোনে আছেন আমি একটু প্রশ্ন নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আমি বাবুল ইসলাম বলছি জমাইকা থেকে জি ভাইয়া প্রশ্ন আমি অ্যাটর্নি মাহবুব সাহেবের কাছে দুইটা প্রশ্ন রাখতে চাই প্রথম প্রশ্ন হলো আমি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন দেবার পর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেবার পরে আমি ইউএস এর বাইরে মানে বাংলাদেশে যে কতদিন থাকতে পারবো এক দুই নম্বর হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেবার পর বাংলাদেশ থেকে আসার পর সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ এক্সামের সময় কোন এই ব্যাপারে যে বাংলাদেশে গেলাম তাতে কোনো অসুবিধা হবে কিনা আচ্ছা খুব সুন্দর করে সুস্পষ্ট তিনি দুটো প্রশ্ন করেছেন চমৎকার একটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিচুয়েশন হয়ে থাকে দেখা যায় এখানে কিন্তু আপনার সিটিজেনশিপের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা কিন্তু প্রভিশন আছে যে আপনি ফাইল করার পরে আপনি দেশ থেকে মুভ করেছেন কি না সেটার একটা কিন্তু ক্রাইটেরিয়ার ইলিজিবিলিটির ক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে ইমার্জেন্সি কারণে আপনি দেশের বাইরে যান সেটা নট মোর দ্যান থ্রি মান্থস যদি থাকেন তিন মাসের বেশি না তখন কিন্তু অফিসাররা কিন্তু এটাকে খুব একটা সিরিয়াসলি নেয় না তো আমার মনে হয় না যে কোনো একটা সমস্যা হবে যদিও প্রভিশন আছে আপনি মুভ করতে পারবেন না আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে আসার পর তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হওয়ার পর তখন কতদিন পরে এবং কোনো প্রভাব পড়বে কিনা না সেটাই সেটাই বলছে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করার পরে মানে আপনার যখনই আপনার সিটিজেনশিপের আবেদন করবেন সেটার তো আপনার চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্টে যেটি আসবে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট করে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট করার পর থেকে আপনার ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিয়ম হচ্ছে আপনার স্টেট এবং স্টেটের বাইরেও যাবেন না স্টেটের বাইরেও গেলেও তিন মাসের বেশি থাকতে পারবেন না আপনি যে স্টেট আছে সেই স্টেট দেশের বাইরে তো পরের কথা তো সেটার রুল আছে যে আপনি জুরিসডিকশন থেকে বাইরে যান নাই এবং কখনো মোর দেন থ্রি মাস থাকেন নাই তাহলে আচ্ছা খুব সুন্দর করে আমিও পরিষ্কার হলাম শুরুতে আমার একটু ই ছিল প্রিয় দর্শক কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আমার কথা হচ্ছে যে আমি যদি বাড়ি কিনি এই আনসেটেল অবস্থায় এটা কি আমার জন্য ওয়াইজ হবে না আমি আমার ইনভেস্টমেন্টটা রুইন হয়ে মানে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার জন্য চমৎকার একটা ইস্যু উপস্থাপন করেছে যেটা কিনে দেখা যায় এরকম প্রচুর অ্যাজালাম শিকার দেখে তো হয়ে থাকে তো এখানে একটা মজার ব্যাপার আপনি যদি অ্যাজালাম শিক করেন সেক্ষেত্রে আপনার ওয়ার্ক পারমিট আপনার ওগুলো তো পাওয়ার পরে আপনি যদি ইকোনমিকলি যদি বেটার করতে থাকেন সেক্ষেত্রে অ্যাসেট করতে কোনো বাধা নেই সো উনি বাড়ি কিনতে পারে উনি যে কোনো প্রকারে যতটুকু পারে যত হায়েস্ট উনি ইকোনমিকলি সাইন করতে পারে তো এখানে যেটা ওয়াইজ হবে কিনা এই কথা এই পোস্টটি এই জন্যই করেছে কারণ এখানে একটি আনসার্টেনিটি বিরাজ করছে যে অ্যাপ্লিকেশনটি গ্রান্ট হবে কি না ফাইনাল পর্যন্ত যদি গ্রান্ট না হয় আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে আপনার ডিপোর্টেশন তো উনি যদি ডিপোর্ট হয়ে যায় তাহলে ওনার যেই অ্যাসেট হয়তো বা আপনার এখানে তো স্থাবর সম্পত্তি তো এটা তো মানে সাথে সাথে রাতারাতি নিতে পারবে না তো এটার প্রভিশনটা হচ্ছে অ্যাজালাম সিকার যদি থাকে ইভেন যদি ওনার কোনো নেগেটিভ ফাইনাল যদি কোনো নেগেটিভ সিচুয়েশন থাকে উনি ওই সময়টুকু অথবা আগে থেকে প্রি অ্যারেঞ্জ করে এটাকে লিকুইডেট করে উনি অথবা এটাকে নিজের করে ব্যবস্থা করে নিয়ে যেতে পারবে আর যদি ওইটাও না পারে ইমার্জেন্সি যদি কোনো রিপোর্ট ডিপোর্টেশনের মধ্যে পড়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে আমেরিকাতে সুন্দর আইনের ব্যবস্থা আছে রিসিভার উনি নিয়োগ করে ওনার সম্পত্তি সেভাবে উনি পাওয়ার ভেটো নিয়ে অথবা দিয়ে ওটাকে উনি বিক্রির অথবা লিকুইডেট করে ওনার ফান্ডটি উনি যেখানে থাকবে সেখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে তো সেই হিসাবে আমার মনে হয় ইচ্ছা করলে উনি ফাইন্যান্সিয়ালি উনি এখানে স্প্রেড করতে পারে নিজেকে এখানে এক্সপ্লোর করতে পারে মনে হয় না যে খুব একটা যে উনি প্রবলেমে পড়বে ফিউচারে
আরেকজন আছেন কে আছেন দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি বসন্ত থেকে রবি বলছি জি ভাই আপনার প্রশ্ন ঠিক আমার দুটো প্রশ্ন আছে একটু নিশাবের কাছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি নভেম্বর 2016 এ এসেছি এখানে আমার ছেলে अप्लाई করেছিল হি ইজ সিটিজেন তো বাই দিস টাইমে আমার ওয়াইফ শি অলসো কামস সিটিজেন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ন্যাচারালাইজেশনের ব্যাপারে আমি কোনটা মানে স্পাউস হিসেবে अप्लाई করতে পারবো কিনা উইদিন 3 ইয়ার্স অর 5 ইয়ার্স কোনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে সেন বাই নেই আমার সেলের সিটিজেন বিয়ে হয়েছে মানে জাস্ট গত বছর মানে এক বছর তিন মাস হলো তো আমাদের পুত্রবধূ সে আসছে অগস্ট টু থাউজেন্ড এখানে তো সেক্ষেত্রে সে কি স্পাউসের হিসাবে ন্যাচারাইজেশনে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা কি পরামর্শ देखते मन कर चारेटर रिमुवर তো কন্ডিশন টি রিমুভ করতে 3 বছর 4 বছর লেগে যায় তাও কিন্তু উনাকে ওয়েট করতে হবে কন্ডিশন টি রিমুভ করার পরে উনাকে তখন সিটিজেনশিপ আবেদন করতে হবে আমাদের আরেকজন আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত কে আছেন দর্শক হ্যালো আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি এনি টেক্সাস থেকে বলতেছি আপু জি আপা বলুন আমার অ্যাটর্নির কাছে একটা क्वेश्चन ছিল আমার আম্মু মাইনর চাইল্ড कन्ट्रैक्ट कर आवेदन कर ले সেটা সময়কাল টি ভিসা পাওয়ার সময়কাল হচ্ছে এখন প্রায় দুই বছর সামথিং যেটা কিনা ধরা যায় ডিসেম্বর 2016 এ যারা আবেদন করেছিল তাদের গুলো ভিসা ইস্যু করার কথা কনস্যুলেট প্রসেসে তো এখন যে সিচুয়েশনটি হয়েছে যে ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টারে দেখা গিয়েছে এই ক্যাটাগরির ভিসা ক্ষেত্রে ইউএসসিএস এখনো সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো अप्रूवই করতে পারেনি সেটাই এখানে প্রবলেম হয়েছে তো अप्रूवই করতে পারেনি अप्रूव করার পরে 
আবার আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার প্রসেস তিন চার মাস সেটাও এখনও হাতে রয়ে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওনারা অরিড হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে দেখা গিয়েছে ডিসেম্বরের প্রায়োরিটি চলে আসছে ওই ক্যাটাগরিতে কিন্তু ওনারা এখনও অ্যাপ্রুভাল হাতে পায়নি কারণটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টার ইস বেশ বিহাইন্ডে রয়ে গেছে যে ওয়েবসাইট আমি চেক করে দেখেছি আসলে তারা মোর দ্যান টু ইয়ার্স লাগছে তাদের ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাপ্রুভ করতে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ইউএসসি ইউএসসিআইএস অবশ্যই একটু অ্যালার্ট থাকা উচিত ওরা টাইম টু টাইম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো সেন্টার যদি ওভারলোড হয়ে যায় অ্যাপ্লিকেশনগুলো অন্য সেন্টারে ট্রান্সফার করে দেয় ওরা কিন্তু ইচ্ছা সেটাও করতে পারে কারণ এখানে দেখা যায় দেখেন যে এই ক্যাটাগরির ভিসাগুলো খুব রিস্কের মধ্যে থাকে বয়স বেড়ে যায় এইজ আউট হয়ে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে প্রায়োরিটি চলে আসছে অথচ তারা অ্যাপ্রুভ করছে না ভিসা বা অ্যাপ্লিকেশনগুলো তো আসলে এটা আসলে কারণ বিষয় হ্যাঁ তবে তবে যেটা করতে পারে যে অ্যাপ্লিকেশন সবসময় ফলো আপ করতে পারে হ্যাঁ ওরা তাই বলছে যে ওয়েট করার জন্য বিকজ তাদের সিরিয়াল নাম্বার এখনও আসেনি তারা এখনও বেশ বিহাইন্ডে পড়ে আসছে তার অ্যাপ্লিকেশনগুলো আরেকজন আছেন আমরা এইটা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি মোহাম্মদ বলছিলাম জামাইকা থেকে জি মোহাম্মদ ভাই বলুন बोझा uh, जा পরে আর কি আমরা আসে না কাগজ এরপর আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করলাম ওরা বললো যে আমরা ফোন করেছিলাম তোমরা কেন আসো না আমরা তো বুঝতে পারিনি তোমরা কি বলেছিলে তো ঠিক আছে এটা অগস্ট আর কি তো এরপর বললো ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন করেছে আমরা পাঠিয়ে দেবো কিন্তু অধ্যবধি ওরা কিন্তু কাগজটা পাঠায়নি পোস্টে কিউতে ঢুকিয়ে দিয়েছি এখন ঠিক বুঝতেছেন কি করতে হবে এখন আমাদের আচ্ছা কি বলবেন এই ধরনের আসলে সিচুয়েশনে দেখা যায় ইউএসএস এ যখনই আসলে কোনো রিএসকিজুয়ালের সিচুয়েশন হয় আসলে বেশ কমপ্লিকেশন হয় আমি জানি না কেন হয় ওদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওয়েদার খারাপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ওরা বেশ মানে দেখা যায় ওটা রিএসকিজুয়াল করবে বলে কিন্তু দেখা যায় ওরা প্র্যাকটিক্যালি করতে ওদের খুবই টাফ একটা সিচুয়েশন হয় অনেক অ্যাপ্লিকেশন আমারও ফার্মের থেকে অনেক অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বছরখানিক লেগে যায় তো সেক্ষেত্রে এরকম হ্যাঁ রিএসকিজুয়াল করে না করে না এটা তো যে ক্ষেত্রে ওনারা যেটা করতে পারে আসলে নিয়মিত ফলো আপ করতে হবে মানে যত সময় লাগে মাস দুই মাস পরে চিঠি পাঠাতে পারে ফোন করতে পারে প্রয়োজনে ইনফো পাস নিয়ে সরাসরি ওদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে দর্শক যারা ফোনে অপেক্ষা করছেন তাদের প্রশ্নগুলো নিব সেই সাথে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেগুলোও নিব তবে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আমরা কথা বলছি আইনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং ফোনে অপেক্ষা করছেন বিরতির আগ থেকে আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনায় আসি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সুলাইমান বলছি ব্রংস থেকে জি ভাই প্রশ্নটি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি এখানে সিটিজেন আমি আমার বাইরের জন্য अप्लाई করেছিলাম 2007 এ আমার মাসটা ঠিক মনে নাই তা আমি উনার উনি ম্যারিড আর উনার এখন পর্যন্ত কোনো কিছু আমি জানি না মানে এখন পর্যন্ত ইমিগ্রেশন থেকে কোনো চিঠিপত্র পাই নাই फलोअपे ग्राउंड सिटीजनशिप एप्लीकेशन आकटी क्राइटेरिया मैं अपने केिटीजनशिप नैचारेशन ग्रांड करें कि ना से क्राइटेरिया हे अपनी अप्लाई करारे विगत पाँच बचरे अपना गुड मोरल कैरेक्टर आना लास्ट फाइव इयार्स फाइव इयार्स गुड मोरल कैरेक्टर से क्षेत्र में 
যদি কোনো অফেন্স থাকে ক্রিমিনাল যদি কনভিক্টেড হন অথবা গিল্টি প্লি করেন আ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওই চান্সে কিন্তু সিটিজেনশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় তো উনি যেটা বলেছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স উনি যদি ফুললি যদি ডিসমিসাল হয়ে যায় ওনার কনভিক্ট ইয়েটে এই অপরাধের জন্য যেটা ওনাকে চার্জ করা হয়েছিল যদি ফুললি ডিসমিস হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না যদি দেখা যায় উনি কোনো ডিল নিয়েছে অথবা কোনো এটাকে এসিডি বলে কোনো কিছু করে তাহলে কিন্তু এটা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায় দর্শক <laughs> 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 ভালোভাবে পরে সাইন করার আগে উপরে কিন্তু সব কিছু লেখা আছে যে আপনার কি কি অবলিকেশন আছে ফেডারেলি আপনি কতটুকু লাইবল হতে পারেন ওনার যে পোস্টটি আছে সেটা কিন্তু সাইন করার আগে যে ব্যক্তিটি ওই ফর্মে সাইন করবে সেখানে কিন্তু আশেপাশে সব কিছু লেখা আছে উনি কতটুকু লাইবল হবে সেক্ষেত্রে কোনো পাবলিক চার্জ বেসিক হচ্ছে যে ব্যক্তির জন্য উনি স্পন্সার করছে ওনার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট উনি দিবে প্রমিস এটা তো হচ্ছে প্রমিস করা যে ফর্মটি তো উনি সাইন করে সেটা হচ্ছে ফেডারেল গভর্নমেন্টের সাথে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট যে আই প্রমিস স্পন্সার ইন দিস পার্সন and she will he or she will not be public charged in the united states that is the basic line the mm-hmm. akon public charge definition bibhinno bhabe bishesh korte immigration er khetre kora hoy akon oi byakti jodi america ashar pore sarkarer kono subidha nai seta kintu public charge er modhe pore jay shei khetre kintu iccha korle eta federal government er sathe contact hoyeche kintu onar je onake sponsor jini sponsor korche iccha korle kintu ফেডারেল গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে যে আমার যেই ওই ব্যক্তিদের জন্য আমাদের স্টেট এবং গভর্নমেন্ট যেই পয়সা খরচ করেছে উই ওয়ান দোস মানি কিন্তু কখনো দেখি নেই যে এই ধরনের কোনো কিছু ফেডারেল গভর্নমেন্ট নিয়েছে কিন্তু এটা থাকে না যেমন একটা যদি ইয়াং লোককে স্পন্সার করে উনি এসেই কাজ করছে উনি কোনো গভর্নমেন্ট সাপোর্ট নিচ্ছে না সেক্ষেত্রে আর স্পন্সারের এটা কোনো সাপোর্টও দেওয়া লাগছে না উনি কোনো অবলিকেশনের মধ্যে পড়ছে না উনি রেগুলারলি কাজ করছে এবং পাঁচ বছর পর সিটিজেন হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ওনার স্পন্সারের অবলিকেশন অটোমেটিক ওয়েভ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যদি কেউ এসে এখানে মানে যেটা আইনের বহির্ভূতভাবে যদি কোনো পাবলিক বেনিফিট ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অন্য কোনো সুবিধা নিয়ে থাকে তখনই দেখা যাচ্ছে যে এটা কনফ্লিক্ট করে যে উনি যেই প্রমিসটা করেছে উনি সাপোর্ট না করে উনি স্টেটের উপর অথবা গভর্নমেন্ট উপরে ডিপেন্ড হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে আরেকটি প্রশ্ন আছে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কথা কি বলছি আমার নাম ফারহানা আমার क्वेश्चन হচ্ছে আমার শাশুড়ি 2011 সালে এখানে আসছে ওনার গ্রিন কার্ডে বয়স 7 বছর বাট উনি থাকছে মাত্র 3 বছর কতদিন পর উনি সিটিজেন अप्लाई করতে পারবে এটির হিসাবটি যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার সিটিজেনের যে আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে আলাপ করছিলাম যে সিটি এদেশে যে কোনো লফুল ফরম্যালিটিস আসার পরে সাধারণত পাঁচ বছর পরে আবেদন করতে পারে যেটা কিনা চার বছর নয় মাসের মাথায় অ্যাকসেপ্ট স্পাউস অফ ইউএস সিটিজেন ছাড়া তো সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর যে পাঁচ বছর পুরোটি থাকা দরকার নেই সেটা হচ্ছে ওটার অর্ধেক মানে আপনার দুই বছর ছয় মাস ফিজিক্যালি আমেরিকা থাকলেই উনি সিটিজেনশিপ আবেদন করতে পারবে এবং এর মধ্যে উনি কখনো ছয় মাসের বেশি এক নাগারে বাইরে থাকতে পারবে না 
তাহলে উনি এলিজিবল হবে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যে 6 মাসের বেশি থাকা আর হাফ টাইম আর হাফ টাইম থাকলে এটা সিম্পল করে দিলাম এটা অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ আমরা খুব সাধারণ ভাবে বুঝতে চাই সবারই মোটামুটি এগুলো কমন সিনারিও সবার ফ্যামিলিতেই আছে কে আছেন দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সাইদ হোসেন বলছিলাম মুট সাইদ থেকে জি প্রশ্নটি ভাইয়া मेले चले जाए मेल चले गई बर्तमान समय इंटरभिने रेगुलर रूल हमारे जेदी इंटरभ्यू करबें सेटार पर टू उक्स पर एक डेट दिए थे अथवा अनेक समय अफिसार क्या लोडर उपरे अफिसर सिसटेम अनुजाई अनेक समय बला थे मेल आउट कर देव मेल आउट এটার কোনো কিন্তু আবার নির্দিষ্ট কোন বলে অনেক সময় দুই মাস অনেক সময় বলে যে দুই সপ্তাহ অথবা তিন সপ্তাহ পরে আমরা মেল আউট করে দেব তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে উনি ইন্টারভিউ করার পরে ওনাকে একটা লেটার দিয়েছে যে টু উইক্স পরে তুমি পিক আপ করতে আসেন আপনি এই ডিসিশনটি কিন্তু দেখা যায় টু উইক্সের মধ্যেও কিন্তু অনেক সময় ইমিগ্রেশন অফিস ফোন করে অথবা লেটার দিয়ে জানায় ইউ ডোন্ট নিড টু কাম টু আওয়ার অফিস উইল মেল ইট আউট चले আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রতিটি জিনিসের ব্যাখ্যা জেনে নিলাম এবং প্রিয় দর্শক আবারও বলে রাখতে চাই আমাদের ট্যাক্স সিজনে বিশেষ অনুষ্ঠান চলছে কর সংক্রান্ত তবে প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের মাঝে একজন অ্যাটর্নি থাকবেন আমরা চেষ্টা করব আইনি যে বিভিন্ন বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামত তুলে ধরতে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সব শেষ উপসংহারে যদি দর্শকদের জন্য কিছু বলতেন উপসংহারে তো আমরা যেটা ইমিগ্রেশনের অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করছি যেটা দেখা যায় আমি অনেক অনুষ্ঠানও বলেছি এই যে প্রশ্নগুলো কেন আসছে হয়তোবা তারা লয়ার আছে 
অথবা ভালো কোনো প্রফেশন উইদাউট এনি প্রফেশনাল হেল্প নিয়ে তারা করছে যার ফলে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে না এতে করে দেখা যায় কেসটা তারা সঠিকভাবে সঠিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছে না সেক্ষেত্রে একটা অ্যাডভাইস হতে পারে যে যে কোনো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আইনি যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত হোক যেন প্রফেশনাল ভালো প্রফেশনাল সহযোগিতা নেয় সেক্ষেত্রে ওনার প্রবলেম মানে প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে লেস প্রবলেমে পড়ে যাবে আর যদি দেখা যায় যদি ভালো কোনো প্রফেশনাল না যায় এবং যদি কোনো উইদাউট প্রফেশনাল হেল্প নিতে যায় দেখা যায় প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে আরও বেশি প্রবলেম পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরাও এটি এই অনুষ্ঠান থেকে বলে থাকি তবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠানে প্রায় একটি কথা বলি যে আপনার যাকে ইচ্ছে যাকে পছন্দ তার কাছেই যাবেন তবে কার হাতে ভবিষ্যৎটি দিচ্ছেন তিনি প্রফেশনাল কিনা সেই বিষয়ে সে জায়গাটি কিন্তু দেখে নিতে হবে আপনাকে কারণ তার হাতেই আপনার ভবিষ্যৎটি আপনি তুলে দিচ্ছেন সবাই ভালো থাকবেন